আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা যারা আমাকে দেখছেন পরবর্তীতে দেখবেন সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা এবং আপনারা যারা আইএলসি এর प्रिपरेशन নিচ্ছেন সবার জন্য দোয়া থাকলো ভালো একটা প্রস্তুতি নিয়ে যেন আপনাদের কাঙ্ক্ষিত স্কোর আপনারা করতে পারেন সেই দোয়া করি আর যারা আমার চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব অলরেডি করেছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং যারা এখনো পর্যন্ত করেননি আপনাদের কাছে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকবে তো আমরা হচ্ছে আজকে আলোচনা করব আইএলস এর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ট্রু ফলস নট গিভেন নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে আইএলস এ ট্রু ফলস নট গিভেন হচ্ছে এসেই থাকে ট্রু ফলস নট গিভেন এবং ইয়েস নো নট গিভেন দুটো হচ্ছে খুবই কমন এবং আমার কাছে মনে হয় কি আমার কাছে মনে হয় যে আইএলস এ হচ্ছে এটা আপনার আপনাকে একটা আশীর্বাদ স্বরূপ হচ্ছে আপনার আইএলস পরীক্ষায় আপনার রিডিং মডিউল হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন তারপরে হেডিংস ইনফরমেশন গ্যাপ এগুলো হচ্ছে আপনাকে আশীর্বাদ স্বরূপ হচ্ছে তারা দেয় মানে এই এখান থেকে যদি আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত স্কোরটা যদি না তুলতে পারেন তাহলে আর আরো কঠিন কঠিন জিনিস কিন্তু আছে আরো কঠিন কঠিন বিষয় আছে যেগুলোতে হচ্ছে আপনারা ফ্রিকোয়েন্ট হচ্ছে ভুল করতে পারেন বা ভুল করার অধিকার আমি বলবো যে আপনাদের ভুল করার অধিকার হচ্ছে আছে যেমন মনে করেন যে এম সি কিউ দিল তারপরে হচ্ছে উইথ ক্লো দিল এগুলো কিন্তু খুবই কঠিন তো ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে আপনারা ভুল করেন যে জায়গাতে হচ্ছে ভুল করার আপনাদের অপশন আছে সেই জায়গাতে আপনি ভুল করেন আপনি এমন কোনো জায়গাতে ভুল করবেন না যে জায়গার জন্য পরবর্তীতে হচ্ছে আফসোস করতে হয় কাজে আমি আজকে আপনাদেরকে ট্রু ফলসের কিছু শর্ট টেকনিক বা লং টেকনিক যাই বলেন না কেন সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আজকে আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করব আপনার যদি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে হচ্ছে রিডিং করতে যান তাহলে আইএলসে আমি মনে করি যে ট্রু ফলস নট গিভেন পেলে আপনারা আর দুঃখিত হবেন না আপনারা ভয় পাবেন না বা ইতস্তত ভূত করবেন না আপনারা হয়তো ভালোভাবে এটাকে নেবেন এবং একটা ভালো একটা স্কোর সেখান থেকে আপনারা উঠাতে পারবেন তো আমি হচ্ছে প্রথমে যে কথাটা বলবো এখানে আমি কিছু টেকনিক হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি যেন বলেছি যে সাম ওয়ার্ড শুড বি ওয়ালেস কিপড ইন মাইন্ড এটা কখন হচ্ছে মনে রাখবেন সবসময় হচ্ছে আপনাদের মনে রাখবেন যে আপনারা যখন আইএলস এর রিডিং মডিউলে আপনারা যখন ট্রু ফলস নট গিভেন করতে যাবেন তখন একটা জিনিস আপনাদের মাথায় নিয়ে যাওয়া উচিত যে ওইখানে তারা আপনাকে ট্রেপে ফেলার জন্য অনলি ইউজ করতে পারে এক্সক্লুসিভলি ইউজ করতে পারে সোললি ইউজ করতে পারে এলোন ইউজ করতে পারে এগুলো সবগুলোর অর্থই হচ্ছে একই মানে একমাত্র তো এগুলো হচ্ছে ইউজ করতে পারে আপনাকে দিতে পারে যে একমাত্র ইনিই হচ্ছেন তমুক ব্যক্তি কিন্তু আপনি হচ্ছে পুরো প্যাসেজ খুঁজে আপনি হচ্ছে একমাত্র যে এই ব্যক্তি সেটা পেলেন না কিন্তু শুধু তার নাম পেলেন কিন্তু অনলি বা এক্সক্লুসিভলি সোললি এই শব্দগুলো আপনারা পেলেন না আপনি হয়তো মনে করতে পারেন কি যেহেতু একজন ব্যক্তির নামই বলেছে সেখানে সুতরাং আর কেউ যেহেতু নেই সুতরাং এটা ঠিকই আছে অনলি ওই ব্যক্তিটাই আপনাকে এখানে মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যা পান এখানে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এ দেখেন এখানে কি বলছে যে ট্রু হইলে ট্রু কিভাবে হবে যে ইফ দ্য স্টেটমেন্ট এগ্রিজ উইথ দ্য ইনফরমেশন যদি ইনফরমেশন যেটা দেয়া থাকে তার সাথে যদি এগ্রি করে এখন এখানে অনলি দেয়া নাই আপনার কষ্টে দেওয়া আছে এক্সক্লুসিভলি অনলি সোললি এগুলো দেয়া আছে কিন্তু প্যাসেজের মধ্যে কথা অনলি কথাটা নাই কিন্তু একজন ব্যক্তির নামই আপনি পেলেন আপনি মনে করেই নেবেন যে যেহেতু আর কারো নাম নাই তাহলে ওই অনলি একটা ব্যক্তি কিন্তু আপনাকে এনে কি বলছে আপনাকে বলছে যদি যদি স্টেটমেন্টটা এগ্রি করে ইনফরমেশনের সাথে এখন যে স্টেটমেন্টটা আপনাকে দিছে সেটা যদি প্যাসেজের ইনফরমেশনের সাথে হুবহু আপনি না পান হুবহু আপনি না পান হুবহু বলতে কি যে ওইখানে প্যারাফ্রেজিং করা থাকবে ঠিক আছে কিন্তু অর্থটা হচ্ছে সেম ওইখানে অর্থের কোনো বেগাত ধরবে না অর্থটা সেম থাকবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইনফরমেশনটা ম্যাচ করবে বলে আমরা ধরে নিব কিন্তু যদি ম্যাচ না করে মনে করেন যে বলছে যে একমাত্র শিক্ষণই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যে আইএলস এর ভিডিও বানায় এখন আপনি হচ্ছে প্যাসেজের মধ্যে গিয়ে দেখলেন কি যে একমাত্র শিপন না ওইখানে শিপনও বানায় আসাদও বানায় রাসেল বানায় তাহলে এটা ফলস কিন্তু যদি শিপনের নাম থাকে কিন্তু অনলি শব্দটা বলা না থাকে তাহলে তো ইনফরমেশন এখানে ঘাটতি আছে ইনফরমেশনটা ম্যাচ করতেছে না আমি মনে হয় বুঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে যদি হুবহু মিলে মানে প্যারাফ্রেজিং করে হলেও যদি মিলে এটা হচ্ছে ট্রু যদি মিলে না কন্ট্রাডিক্ট যদি করে তাহলে কি এটা হচ্ছে ফলস তো এই বিষয়ে কিছুই দেয়া নেই শিপন একজন আছে নাকি আরো বানায় নাকি শিপন সম্পর্কে কথা বলা আছে কিন্তু ওইটা ও ও একাই ভিডিও বানায় নাকি আর কেউ বানায় এরকম কোনো কথা নেই তাইলে কি নট গিভেন মানে ইনফরমেশনটা যে ইনফরমেশনটা জানতে চাচ্ছে সেই ইনফরমেশন সম্পর্কে কোনো তথ্য সেখানে দেয়া নেই এই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে 
পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনার উত্তর হাও বলতেছে না নাও বলতেছে না এটা হচ্ছে নট গিভেন এখানে আপনারা ওয়ারিড হওয়ার কোনো কারণ নেই আচ্ছা তাইলে হচ্ছে আমরা এখন যাই আমরা যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলাম কম্পারেটিভ ডিগ্রি যদি থাকে মনে করেন যে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তি থেকে উঁচু কিন্তু এখানে দেওয়া আছে নিচু তাইলে কি ফলস এরকম কম্পারেটিভ ডিগ্রি দিয়ে আপনাদেরকে পেতে ফেলার চেষ্টা করব তারপরে নেগেটিভ ওয়ার্ড নেগেটিভ ওয়ার্ড কি দেয়া আছে আছে মানে আপনার স্টেটমেন্টে দেয়া আছে কি প্রশ্নে দেয়া আছে কি আছে শিপনের অনেক টাকা আছে কিন্তু আপনি গিয়ে পেলেন কি শিপনের টাকা নাই নেগেটিভ কোনো কিছু বুঝাইলো ডাইরেক্ট না করে দিল কন্ট্রাডিক্স করলো এটা হচ্ছে ফলস তারপরে আপনাকে ফিউ এ ফিউ ভেরি ফিউ এগুলো দিয়ে ট্রেপে ফেলার চেষ্টা করবে আপনি মাঝে মধ্যে হচ্ছে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে বেশিরভাগ সময় আমি দেখি আমি লক্ষ্য করেছি যে লিটল রেয়ার ফিউ এই শব্দগুলো দিয়ে আপনাকে ট্রেপে ফেলার চেষ্টা করে ফিউ মানে কি আপনাকে বুঝতে হবে মানে আছে কিন্তু নাই বললেই চলে আর কি মানে নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করবে এ ফিউ খুবই কম ভেরি ফিউ একই অর্থ লিডল মানে একদম নাই বললেই চলে ওটা নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হবে আপনি তো বুঝবেন অল্প হলেও তো আছে এই জিনিসগুলো দিয়ে আপনাকে পেছে ফেলার চেষ্টা করবে তারপরে রেয়ার এখানে একটা আজকের এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন যে রেয়ার দিয়ে একটা শব্দ দিয়েছে কিন্তু এটা হচ্ছে আমি নিয়েছি চোজ করেছি কিন্তু একই সব জিনিস তো আর এক ভিডিওতে পাওয়া যাবে না ওইটা এ কারণে হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে চেষ্টা করবো আলোচনা করার তো তারপর হচ্ছে রেগুলার এই জিনিসগুলো হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে বা এন্টোনিমস দিয়ে মাঝে মধ্যে আপনাদেরকে যেমন বললো একটা জায়গা যে হি ওয়াজ অনেস্ট কিন্তু আপনি পেলেন ডিজোনেস্ট মানে আপনাকে এন্টোনিম দিয়েছে বিপরীত শব্দ দিয়েছে বিপরীত শব্দ দিয়ে আপনাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে তো এই বিষয়গুলো যদি মাথায় রাখি তাহলে ট্রু ফোর্স নট গিভেন আমরা হচ্ছে খুব সহজেই সমাধান করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস তো আমরা হচ্ছে আর দেরি করবো না আমরা চলে যাব আমাদের আজকের কোয়েশ্চেন সলভ করতে আমরা চলে যাব আচ্ছা প্রথমে আমরা পড়ে নিব যে আমাদের এখানে কি আছে আমাদের হেডলাইনটা পেসেজের হেডলাইনটা কি আছে হেডলাইনটা আছে কি আলেকজান্ডার হ্যান্ডারসন আলেকজান্ডার হ্যান্ডারসন যার জন্ম হচ্ছে আঠারোশো একত্রিশ সালে আর মর্সে হচ্ছে বেটা কত সালে উনিশশো তেরো সালে আচ্ছা এই পর্যন্ত জানলাম এই পর্যন্ত জেনে কি বুঝলাম যে আলেকজান্ডার হ্যান্ডারসন মানে একজন ব্যক্তি এই ব্যক্তির জীবনী টিবনী নিয়ে কর্মকাণ্ড নিয়ে হয়তো আলোচনা করবে এটুক বোঝা শেষ তারপরে কি বলছে বর্ন ইন স্কটল্যান্ড স্কটল্যান্ডে জন্ম নিছে হ্যান্ডারসন এমিগ্রেট টু কানাডা কানাডায় চলে গেছে অভিবাসী হয়ে আঠারোশো পঞ্চান্নতে এন্ড বিকাম এ ওয়েল নোন ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফার ওইখানে যাইয়া একজন ফটোগ্রাফার হয়ে গেছে কাজ কাহিনী শেষ বা এই ফটোগ্রাফি এবং আলেকজান্ডার হ্যান্ডারসন এই নিয়ে কথাবার্তা বলবে পেছে যে সুতরাং আমরা প্রিপেয়ার্ড হলাম এই ধরনের কোনো প্রশ্ন পেতেই আমরা আমাদেরকে প্রস্তুত করলাম আচ্ছা আমরা এখন প্রশ্নে চলে যাই আমাদের এখন কাজ নেই প্রশ্নে গিয়ে আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে কোন জিনিসটা আমরা খুঁজে বের করবো এটার চেষ্টা করা এখানে দেখেন এক নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি আছে হ্যান্ডারসন রেয়ারলি ভিজিটেড দ্য এরিয়া অ্যারাউন্ড প্রেস স্টেট ওয়েন হি ওয়াজ ইয়াঙ্গার মানে সে যখন ইয়াঙ্গার ছিল দেন সে যখন ইয়াঙ্গার ছিল তখন কি করছে সে হচ্ছে রেয়ারলি ভিজিটেড এখানে দেখেন রেয়ারলি ভিজিটেড রেয়ারলি ভিজিটেড মানে কি কোথায় ভিজিট করছে দেখেন তো কোথায় ভিজিট করছে দেখেন তো দেখেন কোথায় এখানে কি দেওয়া আছে অ্যারাউন্ড প্রেস স্টেট এই দেখেন অ্যারাউন্ড প্রেস স্টেট মানে প্রেস স্টেটের আশেপাশে কি করছে সে ভিজিট করছে রেয়ারলি ভিজিট করছে রেয়ারলি ভিজিট মানে কি ভাই আপনারা দেখেন আমি একদম উদাহরণ সহ দেখাই তাহলে পাবেন যে এখানে কি আমরা খুঁজতেছি আমরা খুঁজতেছি যে হ্যান্ডারসন রেয়ারলি ভিজিট করছে প্রেস স্টেটের আশেপাশে যখন সেই ইয়ংগার ছিল এই জিনিসটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করতেছি তো দেখি খুঁজি আলেকজান্ডার হ্যান্ডারসন ওয়াজ বর্ন ইন স্কটল্যান্ড ইন অথ এন্ড was the son of successful merchant his grandfather also called alexander and founded in family business later became the first chairman of the national bank of scotland okay the family had extensive land holding in scotland beside the residence of edinburgh it owned press estate okay press estate somporke ekta kotha amra ekhane paichi amra etake ektu headline diye nei accha etake amra hocche highlight kore felam tar pore hocche ki oto ekor farmland about oto 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 অত মাইলস সাউথ ইস্ট অফ দ্য সিটি অফ দ্য স্টেট প্রেস ক্যাসল লার্জ ম্যাশন অফ দ্য আলেকজান্ডার স্পেন্ট মাচ অফ হিস চাইল্ডহুড ইন দ্য এরিয়া এই দেখেন তো আলেকজান্ডার কি করছে আলেকজান্ডার কি করছে তার এই এরিয়ার মধ্যে তার চাইল্ডহুড মানে ইয়ংগার লাইফ কি করছে সে কাটাইছে প্লেইং অন দ্য বিচ নিয়ার এমাউথ অফ দ্য ফিশিং ইন দ্য স্ট্রিম নিয়ার বাই এখন দেখেন ভাই আপনি প্রেস স্টেট পাইলেন প্রেস স্টেটের কথা এখানে ঘুরে ফিরে বলতেছে তারপরে মেইন কথাটা যেটা এটা আমরা পাইলাম কি আলেকজান্ডার স্পেন্ট
তার চাইল্ড হোল্ডের হুডের অনেক সময় কি করছে এই এরিয়াতে কাটাইছে আপনি এখন দেখেন তো কি এখানে কি বলছে প্রশ্নে হ্যান্ডারসন রিয়ালি ভিজিটেড দ্য এরিয়া অ্যারাউন্ড প্রেস স্টেট ওয়েন হি ওয়াজ ইয়াঙ্গার সেই ইয়াঙ্গার চাইল্ডহুড ওইখানে আমরা পাইছি অ্যারাউন্ড প্রেস স্টেট ঠিক আছে প্রেস স্টেট বলছে রেয়ারলি ভিজিটেড রেয়ার মানে কি ভাই রেয়ার মানে হচ্ছে রেগুলার না কোনো জিনিস রেগুলার না রেয়ার মানে হঠাৎ করে হয় এখানে বলছে কি প্রশ্নে হ্যান্ডারসনে মাঝে মধ্যে হচ্ছে ভিজিট করতো এরিয়া অ্যারাউন্ড প্রেস স্টেট কিন্তু প্রেসেজের মধ্যে কি বলতেছে প্রেসেজে বলতেছে কি আলেকজান্ডার স্পেন্ড মাছ অফ ইজ চাইল্ডহুড তার চাইল্ডহুডের অনেক সময় সে কি করছে কাটাইছে দুইটা কিন্তু ভাই নেগেটিভ নেগেটিভ কিন্তু দুইটা দুইটার অর্থ কিন্তু দুইটা দিচ্ছে আপনি মনে করতে পারেন কি যে এখানে তো দেয়া দেয়া আছে ভিজিট করছে এখানে দেয়া পাইছি যে চাইল্ডহুড কাটাইছে তাহলে তো একই কিন্তু এই যে রেয়ারলি শব্দটা ভাই এই রেয়ারলি শব্দটা দিয়ে কিন্তু পুরো পেজ খেলে ফেলছে এখানে যে রেয়ারলি ভিজিটেড মানে হঠাৎ হঠাৎ মাঝে মধ্যে মন চাইলে ভিজিট করতো এরকম কিন্তু ফেসে যে দেয়া আছে কি সে অনেক সময় এই জায়গাতে কাটাইছে তার মানে এটা কি এটা হচ্ছে ফলস আমরা যদি লিখি এটাকে আমরা এক্স দেখি ফলস আচ্ছা তারপরে কি সেকেন্ডটাতে আমরা দেখি হ্যান্ডারসন পার্সুয়েড বিজনেস কেরিয়ার এ বিজনেসটাকে তার কেরিয়ার হিসাবে নিছে আচ্ছা ইট ওয়াজ হোয়াট হিজ ফ্যামিলি ওয়ান্টেড মানে এটা তার ফ্যামিলি চাইছিল সে বিজনেসম্যান হোক এটা তার কি এটা তার ফ্যামিলি চাইছিল যার কারণে সে কি করছে এই এই বিজনেসটাকে তার কেরিয়ার হিসেবে সে নিছে আচ্ছা দেখি তো সে বিজনেসটাকে তার কেরিয়ার হিসাবে তার ফ্যামিলির চাওয়াতে নিছে কি না আচ্ছা প্লেইং অন দা বেচার নাই ইভেন আফটার হি ওয়েন্ট টু স্কুল একাডেমি লেডিনবার্গ হ্যান্ডারসন রিটার্ন টু প্রেস উইকেন্ডস ইন অটো বিগান অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অফ দা বিকাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিকাম এন অ্যাকাউন্ট্যান্ট আচ্ছা একটা জায়গায় গেছে স্টার্ট করছে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে ওকে অলদো হি নেভার লাইক সে নেভার লাইক মানে সে হচ্ছে পছন্দ করতো না কি করতো না বিজনেস কেরিয়ারটাকে কি করতো না এই দেখেন বিজনেস কেরিয়ার বিজনেস কেরিয়ারকে কি করতো না সে পছন্দ করতো না কিন্তু কি করছে হি স্টেড উইথ ইট টু প্লিজ ইজ ফ্যামিলি তার ফ্যামিলিকে খুশি করার জন্য কি করছে সে এই পেশাটাকে সে নিছে মানে বিজনেস কেরিয়ার করতে ঠিক আছে কেন এই কেরিয়ারটা কারণ তার ফ্যামিলি চাইছিল যে আসলে সে নিজে কিন্তু চায় নাই এখন দেখেন উত্তরটা তো আমরা মেইন কথাটা তো এখানে পাইলাম এখন দেখি তো গিয়া হ্যান্ডারসন পার্সেড এ বিজনেস কেরিয়ার ওকে বিজনেস কেরিয়ার নিচে পাইলাম বিকজ কারণ কি ছিল ইট ওয়াজ হোয়াট হিজ ফ্যামিলি ওয়ান্টেড কারণ এটা তার ফ্যামিলি চাইছিল কি চাইছিল ফ্যামিলি ফ্যামিলি চাইছিল যে সে বিজনেসম্যান হোক এখানে দেখেন হি নেভার লাইক দ্য প্রসপেক্ট অফ বিজনেস কেরিয়ার সে বিজনেস কেরিয়ারটা চাইছিল না হি স্টেড উইথ ইট তারপরেও সে এটার সাথেই ছিল কারণ বিজনেসটাকে নিয়েছিল সে কি কারণে টু প্লিজ হিজ ফ্যামিলি তার ফ্যামিলি চাইছিল তার ফ্যামিলিকে খুশি করার জন্য সে বিজনেসটাকে কেরিয়ার হিসাবে নিছে তার মানে কি ভাই তার মানে তো কথার সাথে কাজের সাথে প্যাসেজের সাথে স্টেটমেন্টের সাথে সব কিছুর সাথেই তো মিলে যায় তাইলে এটা কি হবে এটা হবে ট্রু ট্রু কে টি দিয়ে প্রকাশ করলাম এখানে ট্রু আচ্ছা ওকে তারপরে কি হ্যান্ডারসন এন্ড নটম্যান আচ্ছা এখানে দুইজন মানুষের কথা বলছে দেখি শুধু হ্যান্ডারসন বললে হবে না পাইলে হবে না শুধু নটম্যান পাইলেও হবে না তারা কি হয়েছে সারপ্রাইজ হয়েছে দেখি তো সারপ্রাইজ হয়েছে কেন সারপ্রাইজ হয়েছে তারা বাই দ্য রেজাল্ট অফ দেয়ার এক্সপেরিমেন্ট তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিল আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে আর এই এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট যেটা পাইছে সে রেজাল্ট দ্বারা দুজনেই হচ্ছে হ্যান্ডারসন এবং নটম্যান দুজন সারপ্রাইজ হয়েছে এখন আমরা দেখি যে আঠারোশো সালে কি হয়েছিল ওরা সারপ্রাইজ হয়েছিল কি না আচ্ছা ইন অক্টোবর হতো না আমাদের তো পঁয়ষট্টি সাল ছিল ওকে হাওয়েভার হি ইমিগ্রেটেড কানাডা সেটেলড হ্যান্ডারসন লার্ন ফটোগ্রাফি মন্ট্রিল গ্রাউন্ড টু কুইকলি ওকে হি বিকেম এ পার্সোনাল ওকে হি বিকেম এ পার্সোনাল ফ্রেন্ড অফ কানাডিয়ান ফটোগ্রাফার উইলিয়াম নটম্যান ওকে নটম্যানের পাইছি আমরা এখন দ্য টু ম্যান ওকে মেড এ ফটোগ্রাফিক এক্সগারশন টু নায়াগ্রা ফলস ইন আঠারোশো ষাট সালে এন দে কো অপারেটেড অন এক্সপেরিমেন্টস উইথ কি ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এক্সপেরিমেন্ট তারা করছে আচ্ছা তারপরে কি সোর্স অফ আর্টিফিশিয়াল লাইট ইন অতো দে বিলং টু দ্য সেম সোসাইটিজ এন ওয়ার এমং দ্য ফাউন্ডিং মেম্বার্স অফ দ্য মন্ট্রি অথ হ্যান্ডারসন অ্যাক্টেড এ চেয়ারম্যান ন ন ন 
এখানে তো তারা এক্সপেরিমেন্টের কথাটা বলে ফেলছে কাজেই এর এর নিচে যাই আমাদের খোঁজার কোনো দরকার নাই এখানে কি বলছে এক্সপেরিমেন্ট করছিল ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্ট করছিল এখানে তো আমরা পাইছি যে হ্যান্ডারসন হ্যান্ডারসনে কি করছিল নটম্যানের সাথে মিলে যে নটম্যান নটম্যানের সাথে মিলে কি করছিল একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিল এবং এই এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট তারা পাইছে কিন্তু এখানে রেজাল্ট দ্বারা তারা সারপ্রাইজ হইছে কি সারপ্রাইজ হইছে না এই জিনিসটা কিন্তু এখানে বলা নাই এখানে দেয়া আছে হ্যান্ডারসন নটম্যান মিলে একটা এক্সকারশন করছে একটা ইয়ে করছে এক্সকারশনের কথাটা আছে এখানে এক্সপেরিমেন্ট করছে কথাটা আছে কিন্তু কি করছে তারা সারপ্রাইজ হয়েছে কি না এটাই হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয় সারপ্রাইজ ধরনের কোনো কথাই তো এখানে নাই সারপ্রাইজ হয়েছে কি না ওন্ডার হয়েছে কি না বা এর ধরনের কোনো কথা নাই হয়েছে হ্যান্ডারসনের নটম্যান ওয়ার সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ হয়েছিল বাই দ্য রেজাল্ট অফ দেয়ার এক্সপেরিমেন্ট তারা যে এক্সপেরিমেন্ট করছিল আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে সে এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট যে পাইছে রেজাল্ট তারা দুজনেই অবাক হয়েছে সারপ্রাইজ হয়েছে কিন্তু আমরা পাইছি ভাই ওইখানে আমরা অনেক কিছুই পাইছি কি পাইছি পঁয়ষট্টি সালে তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিল রেজাল্ট রেজাল্ট পাইছে কিন্তু সারপ্রাইজ হয়েছে কি না এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য দেয়া নাই তাইলে কি এটা নট গিভেন যদি দেয়া না থাকে তাইলে এটা কি হবে নট গিভেন এটার পাশে নট গিভেন লিখে রাখে নট গিভেন ওকে তারপরে কি বলছে দেখি দেয়ার ওয়ার মেনি সিমিলারিটিস অনেক সিমিলারিটিস ছিল সিমিলারিটিস মানে কি মিলে যায় মিলে যায় মিল ছিল আর কি বিটুইন হ্যান্ডারসন আর্লি ল্যান্ডস্কেপ এন্ড দোজ অফ নটম্যান দোজ অফ মানে কি ওই যে আর্লি আর্লি ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে আর কি হ্যান্ডারসন আর্লি ল্যান্ডস্কেপ অর্থাৎ হ্যান্ডারসনের যে আর্লি ল্যান্ডস্কেপ ছিল এটার সাথে কি হয়েছে নটম্যানের কি মিলে গেছিল কি মিলে গেছিল সিমিলারিটিস ছিল অনেক সিমিলারিটিস ছিল কিসের মধ্যে হ্যান্ডারসন আর্লি ল্যান্ডস্কেপ এন্ড দোজ অফ নটম্যান নটম্যানের আর্লি ল্যান্ডস্কেপ এবং হ্যান্ডারসনের আর্লি ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে অনেক মিল ছিল এ কথাটা এখানে বলতে চাচ্ছে তো আমরা দেখি হ্যান্ডারসনের ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে এবং নটম্যানের ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে মিল ছিল কি না আচ্ছা যদি মিল থাকে তাইলে ট্রু মিল না থাকলে ফলস ওকে আর কোনো কিছু দেয়া না থাকলে নট গিভেন আমরা দেখি ওকে এখানে আমরা পাইছিলাম এ বিলং টু দ্য সেম সোসাইটিস ওয়ার আমাদের ফাউন্ডিং মেম্বার অফ দিস মন্ট্রিল হ্যান্ডারসন অ্যাক্টেড ইজ চেয়ারম্যান অ্যাসোসিয়েট ফার্স্ট মিটিং উইচ ওয়ার সেল্ড নটম্যান স্টুডিও নত ইন স্পাইট অফ দ্য ফ্রেন্ডশিপ দেয়ার স্টাইল যদিও তারা মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ ছিল ফ্রেন্ডশিপ থাকা সত্ত্বেও দেয়ার স্টাইলস অফ ফটোগ্রাফি ওয়ার কোয়াইট ডিফারেন্ট ও বাবা গো কি বলছে এখানে সুন্দর একটা কথা বলছে যে ইনস্পাইট অফ দেয়ার ফ্রেন্ডশিপ তার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল নটম্যান আর হ্যান্ডারসনের মধ্যে কি ছিল বন্ধুত্ব ছিল যদিও বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু কি ছিল দেয়ার স্টাইল অফ ফটোগ্রাফি ওয়ার কোয়াইট ডিফারেন্ট মানে তাদের যে ফটোগ্রাফির যে স্টাইল ছিল সে স্টাইলের মধ্যে কি ছিল ডিফারেন্ট ছিল এক ছিল না নট সিমিলার সিমিলার ছিল না কিন্তু এখানে কি বলতেছে যে দেয়ার ওয়ার মেনি সিমিলারিটিস নো মেনি সিমিলারিটিস ছিল না তো কোয়াইট ডিফারেন্ট ছিল তাদের যে আর্লি ল্যান্ডস্কেপ আর দোজ অফ নটম্যান নটম্যানের যে ল্যান্ডস্কেপ এটার মধ্যে কি ছিল কি পাইছি আমরা এখানে দ্য স্টাইল ফর ফটোগ্রাফি ওয়ার কোয়াইট ডিফারেন্ট তার মানে কি মিথ্যা কথা বলছে এখানে মিথ্যা বলছে ফলস বলছে সিমিলারিটিস ছিল না সে বলছে সিমিলারিটিস ছিল তাইলে কি হবে এটা এটা হচ্ছে ফলস ওকে তারপরে আমরা দেখি যে দ্য স্টুডিও দ্যাট হ্যান্ডারসন ওপেন ইন এত সালে একটা স্টুডিও ওপেন করছে আচ্ছা স্টুডিও যেটা এত সালে ওপেন করছে এটা কি হয়েছিল ক্লোজ টু হিজ হোম এখন আমরা খুঁজে দেখি যদি কি যদি স্টুডিওটা যেটা আঠারোশো ছিষষ্টি খ্রিস্টাব্দে সে ওপেন করছে সেটা যদি তার ঘরের পাশে হয় ক্লোজ টু হিজ হোম তার বাড়ির পাশেই হয় তাহলে সেটা কি সেটা হবে ট্রু আর যদি না হয় ফলস যদি দেয়াই না থাকে নট গিভেন তো আমরা চলে যাই আমরা দেখি খুঁজি আমাদেরকে খুঁজতে হবে যে কোথায় সে ওপেন করছে আচ্ছা ব্লন্ড রিয়ালিজম তো রোমান্টিক এটার পর সিরিয়ালি আসে কিন্তু সুতরাং যেটা পাওয়া যাবেন এর নিচে একটি দাগ দিয়ে রাখবেন পরবর্তীতে ওইখান থেকে খুঁজবেন এর উপর থেকে খুঁজার দরকার নাই ওয়াইল্ড নটসম্যান ল্যান্ডস্কেপ রোমান্টিক ইমেজেস ওয়াইসন আর্টিস্টিক্স ওকে শুধু স্কিপ করে চলে যান এন্ড পাবলিশ ইজ মেজর কালেকশন এস ফটোগ্রাফ ওয়াই দ্য পাবলিকেশন লিমিটেড সার্কুলেশন অফ দ্য কপি কল কানাডিয়ান ভিউজ অফ স্টাডিজ ওকে দ্য কন্টেন্টস অফ ইচ কপি ভেরি সিগনিফিকেন্টলি এন্ড হ্যাভ প্রুভড ইউজফুল সোর্স অফ ইভালুয়েটিং হ্যান্ডারসন আর্লি ওয়ার্কস ইন ইন ছিষষ্টি আচ্ছা এখনো পাইতে পারি 
আচ্ছা শ্রীষষ্ঠী সালে কি করছে হি গেভ আপ হিজ বিজনেস বিজনেস যেটা কথা ছিল মানে এই বিজনেস সেটা পছন্দই করত না তার ফ্যামিলিকে খুশি করার জন্য করছিল এটা পরবর্তীতে সে ছাইড়া দিছে কেন ছাইড়া দিছে টু ওপেন এ ফটোগ্রাফিক স্টুডিও একটি ফটোগ্রাফিক স্টুডিও ওপেন করার জন্য সে ওই বিজনেসটা ছাড়ছে আচ্ছা অ্যাডভার্টাইজিং হিমসেলফ এজ এ পেট্রিয়ট এন্ড ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফার ওকে ফ্রম অ্যাবাউট অত হি ড্রপড ফর শেয়ার এন্ড স্পেশালাইজ ইন ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি এন্ড আদার ভিউজ হিজ নিউমেরাস ফটোগ্রাফস অফ দ্য সিটি রিভিল দ্য স্ট্রিট অফ সিনস হাউজেস ইন মার্কেটস এন্ড দ্য লাইফ উইথ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি এন্ড অল দো হিজ ফেভারিট সাবজেক্ট ওয়াজ ল্যান্ডস্কেপ হি ইউজুয়ালি কম্পোজ হিজ নো ভাই এত দূর খোঁজা লাগবে না এখানে পাইছি ফটোগ্রাফিক স্টুডিও সে ওপেন করছিল কিন্তু এটা তার বাড়ির পাশে কি না এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য এখানে দেয়া নাই এটা দেয়া আছে যে আঠারোশো ছেষট্টি সালে সে একটা ফটোগ্রাফিক স্টুডিও ওপেন করছে বাট এটা তার বাড়ির পাশে ছিল কি না এ ধরনের কোনো তথ্য দেয়া নাই কিন্তু এখানে আমাদের চাচ্ছে কি দ্য স্টুডিও হেড হ্যান্ডারসন ওপেন ডিন আঠারোশো ছেষট্টি ওয়াজ ক্লোজ টু হিজ হোম তার বাড়ির পাশেই ছিল আমরা পাইছি যে ছেষট্টি সালে যে স্কুলতে একটা ওপেন করছে শুরু করছে একটা ফটোগ্রাফিক স্টুডিও কিন্তু এটা তার বাড়ির পাশে ছিল কি না এ ধরনের কোনো তথ্য মেসেজের মধ্যে দেয়া নেই তার মানে কি এটা ছবি তুলতে পারে দৃশ্য বিভিন্ন দৃশ্য ছবি তুলতে পারে আচ্ছা তাহলে যাই আমরা এরপর থেকে দেখি From Otto, he dropped Porcher to specialize in landscape photography and other views. That's what he said. From about Otto, he dropped. Dropped is what he said. Okay, to specialize. Guru is what he said. Specialize. What do you want to do? Specialize. Guru is what he said. Specialize. Guru is what he said. Specialize. Guru is what he said. Photography and other views. Views are what he said. Because what he said. Portraiture is what he said. He said. Okay. Portraiture is what he said. He said. From about. 1870 ফটোগ্রাফি তুলবে এবং আদার ভিউজ তুলবে সিনারি তুলবে তাহলে কথাটা তো সত্যই সত্যই তো ভাই তাইলে সত্য হলে কি সত্য হলে শো মিথ্যা হলে মি লিখুন এখন দেখুন সত্য হলে কি হয়েছে ট্রু পায়া গেছি তো সে ছাড়ছিল ভাই ছাড়ছিল কেন স্পেশালাইজ করার জন্য ফোকাস করার জন্য কিসের ছবি তোলার জন্য কিসের ছবিতে ফোকাস করবে ল্যান্ডস্কেপের ভিউজের বিভিন্ন ভিউজ বা সিনারি ছবি তুলবে তাহলে তো এটা ট্রু ট্রু হলে ঠিক দেবেন না কেন তো দেরি করে তো লাভ নেই लाइन কাজ করা যে শুরু করছে এই সময় হেলিফেক্স থেকে মন্ট্রিলের লাইনটা শেষ হয়ে গেছে কি হয়েছে মনে হয় আচ্ছা দেখি তো ওয়েন হ্যান্ডারসন বিগান ওয়ার্ক ফর দা ইন্টার কলোনিয়াল রেলওয়ে সে ইন্টার কলোনিয়াল রেলওয়েতে যখন কাজ শুরু করলো তখন কি হয়েছে মন্ট্রিল থেকে হেলিফেক্সের যে লাইন ছিল রেলওয়ে লাইনটা এই লাইনটার কাজ শেষ হয়ে গেছে ফিনিশড হয়ে গেছে এটা আচ্ছা আমরা দেখি এখন কি হয়েছিল সে কাজ শুরু করছে কিনা দেখি তো আগে Market alive with the activity, although the favorite subjects was landscape using the woodland stream. There was sufficient demand for the type of the other uh, depicting lumber trade chambers. Kaas kora shuru kore tobe, ipar jantam na khuste taki. Dekhi kaas koi shuru kore ki na. Involved in word of equipment, okay. People wanted to buy photographs and souvenirs of the gift. No. No. Henderson frequently exhibited the photographs from Montreal abroad in London. Edinburgh, Dublin, Paris, New York, and Philadelphia. He met with greater success in 1877 and 1878 in New York when he won first prizes in the exhibition held by E. Okay. And H.T. Anthony and Company. Okay. 
in his work on okay na kaaj shuru korche railway te emon kono kothai to railway kono kothai nei ekhane acha in the eto eto henderson travel wi uh, widely throughout quebec and ontario in canada documenting a major cities of the two provinces and many of the villages of in quebec okay tar pore ki he was especially fond of the wilderness travel by keno on the blanche to eto noted eastern rivers he went several locations of the many times and eto sell by eto no acha railway kotha river the same year while he uh, lower state rivers region took some photographs of the construction of <coughs> intercolonial railway he thik ache intercolonial railway te ki korchilo she kaaj shuru korchilo acha dekhi this undertaking held in 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along the almost completed line ei dekhen bhai she ekhane kintu sakre ni chilo ki je guruttopurno je structure gulo ache egular photography rakhte ei ei chakri ta deya hoychilo okay along the almost completed completed na kintu almost completed completed ek kotha ar pray completed ar ek kotha jodi 90% फोटोग्राफी তখন অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছিল কিন্তু প্রশ্নে কি বলতেছে ওয়েন হেন্ডারসন বিগান ওয়ার্ক ফর দা ইন্টারকলোনিয়াল রেলওয়ে ওকে দা মন্ট্রিল টু হেলিফক্স লাইন হ্যাড বিন ফিনিশড মন্ট্রিল থেকে হেলিফক্স এর যে লাইন ছিল সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ফিনিশ হয়ে গেছে ফিনিশ হয়ে গেছে প্রশ্নে বলতেছে ফিনিশ হয়ে গেছে যখন কি করছে ও কাজ করা শুরু করছে আর প্যাসেজের মধ্যে বলতেছে কি অলমোস্ট কমপ্লিট ফুল কমপ্লিট না অলমোস্ট কমপ্লিট তো অলমোস্ট কমপ্লিট আর ফুল কমপ্লিট এক কথা না সুতরাং এটা কি হবে নেগেটিভ উত্তর দিতে তাইলে কি নেগেটিভ উত্তর দিলে কি হয় আবার বলি ভাই অলমোস্ট কমপ্লিট আর হ্যাড বিন কমপ্লিটেড দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে না হ্যাড বিন কমপ্লিটেড মানে কি অলরেডি ফিনিশড হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে আর অলমোস্ট কমপ্লিট মানে কিছু বাকি আছে প্রায় শেষ তো প্রায় শেষ আর শেষ দুইটা তো দুই ধরনের কথা ভাই এখানে আমরা নিজে থেকে বানাই কিছু লিখব না যার লেখা আছে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে লিখতে হবে কারণ বলছে इनफरमेशन एग्री कर स्टेटमेंट तेवल ट्रु ना मिलने तेवल फल्स देना ना थे इनफरमेशन नट गिवेन निजे मध्य थे बनानों को कारण नहीं आपरीट ता देखने तो विपरीत फल्स हईल तर लास्टर की हैंडारसन लास्ट वार्क एज फटोग्राफार वज उथ दानाडियन स्पेसिफिक रेलवे हैंडारसन लास्ट वार्क कानाडियन पेसिफिक रेलवे देखी कानाडिया पेसिफिक रेलवे যে চাকরি নিছে এর পরেও যদি সে অন্য কোথাও কোনো ছবি তুলে থাকে তাহলে এটা ফলস আর যদি এটাই তার লাস্ট হয়ে থাকে তাহলে এটা ট্রু ওকে কমিশন ফ্রম আদার রেলওয়ে ফলোড ইন এত ফটোগ্রাফ ব্রিজেন্স কিউবিক মন্ট্রিল অটোয়া অ্যান্ড অক্সিডেন্টাল রেলওয়ে বিটুইন মন্ট্রিল অ্যান্ড অটোয়া ইন এত হি ওয়েন্ট টু ওয়েস্ট অ্যান্ড কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে এজ ফার এজ রজার্স পাস ইন ব্রিটিশ কলম্বিয়া ওকে where he took photographs of mountains and progress of construction okay ekhane kichu deya nai last work er kotha aro dekhi ar beshi nai ektu dekhi in 1892 henderson accepted a full time positions full time age kintu emne ni chilo record record korar jonno ekhon full time kaaj shuru kore felse okay with eto e je cpr mane ki canadian e je age paichilen ekta ekhaner je bhai canadian pacific railway Canadian Pacific Railway's manager of the photographic department photographic je department ache railway te Canadian Pacific Railway er setar manager hoyeche she which he was to set up administrator okay 
administrator হিসেবে set হইছে okay his duties included spending 4 months in the field each year প্রতি বছরে কি করবে 4 মাস খরচ করবে তার ডিউটি হচ্ছে তো ফটো টটো তুলবে ওকে দ সামার হি মেড হিজ সেকেন্ড ট্রিপ ওয়েস ফটোগ্রাফিং এক্সটেনসিভলি এলং দা রেলওয়ে লাইন এজ ফার এজ ভিক্টোরিয়া ওকে এটা ছবি তোলার জন্য গেছে সেকেন্ড ট্রিপে ওকে হি কন্টিনিউড ইন দিস পোস্ট আনটিল এত সাল পর্যন্ত 97 সাল পর্যন্ত কি ছিল ওই পোস্টে ছিল সে বহাল when he retired completely from photography শেষ কাহিনী শেষ তার মানে কি বলছে আর নিচে তো যাওয়ার দরকার নাই কি বলছে সে যে 1992 সালে এই পোস্টে গেছে 1997 সালে এই পোস্ট থেকে রিটায়ার করছে তা when he retired completely from photography photography থেকে ও কি করছে রিটায়ার করে ফেলছে তার মানে তার একদম লাস্ট যে কাজ একদম লাস্ট যে ফটোগ্রাফিটা ছিল সেটা এই কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ের সাথেই ছিল যেটা এটার সাথে মিলে যাচ্ছে হ্যান্ডারসন লাস্ট ওয়ার্ক এজ এ ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফার হিসেবে লাস্ট কাজ করছে কার সাথে উইথ দ্য কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে এই দেখেন কমপ্লিটলি ফ্রম ফটোগ্রাফি রিটায়ার্ড করে ফেলছে ভাই রিটায়ার্ড করার পরে তো ফটোগ্রাফি থেকে আর ফটো তুলে নাই এর আগ পর্যন্ত সে কাজ করছে কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ের সাথে তার মানে তার লাস্ট ফটো কার সাথে তুলছে এই কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ের সাথে এটাই তার শেষ কাজ ছিল এরপরে সে আর ফটোই তুলে নাই রিটায়ার্ড করে ফেলছে তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে ট্রু ओके तो आशा करी अपन के बोझाते सक्षम होुद्र ज्ञान द्वारा जोटुक पेड़े हमें चेषा करके कथागुल्लो बल्लम ऊपर जो कथागुल्लो बला आई कथागुल्लो अपना फलो करबें एगो मिलानों चेषा करबें खूब सहज ये ट्रुफल्स नट गिवें एधरण प्रश्न आपके खूब सहजे से समाधान खुजे पाए अपना जो कठिन मन होना अपनी एखान के मार कुटान चेषा करूँ कारण ये अपना जो एक आशीर्वाद एट अन्न्य कोश्चन टाइप थे हो इजी আপনার ভুল করার আমি বারবার বলছি আপনার ভুল করার অনেক জায়গা আছে আপনি চাইলে এম সিকিউতে ভুল করেন সামারি তারপর হচ্ছে সেন্টেন্স এন্ডিং এর ক্ষেত্রে গিয়ে ভুল করেন ওটা তুলনামূলক কিছু কঠিন আছে আপনি উইথ ক্লুতে গিয়ে ভুল করেন তাইলে মাইনে নেওয়া যায় কিন্তু আপনি যদি ট্রু ফলস নট গিভেন এর মতো সিলি একটা জায়গায় যদি ভুল করেন এটা ওই কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন আরেকবার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনে একটি ক্লিক মারবেন जो परवर्ती हमारे भिडियो नोटिफिकेशन आपका जाए और आपने जाते हमारे भिडियो देखें आ कि जो भल लेगे थे धन्यवाद सबा के सबा सुस्थ भलो थकूँ देखा अन्न को भिडियोते इनशाला आल्ला हाफिज